Привет, друзья! Мы с вами находимся на канале РБ Хоккей, где говорят о хоккее, только о хоккее и ни о чем, кроме хоккея. Можно, конечно, поговорить о спорте вообще, но у нас с ним сейчас такая ситуация, что в пору звать назад муткой на горных. Хуже от этого уже не будет. Поэтому будем говорить о хоккее, хоть и в нем у нас далеко не все благополучно. В стартовом матче Кубка Первого канала, который меньше всех нужен Первому каналу, поэтому страна смотрела его в записи в 25-м часу ночи, наши ребята уступили шведам и теперь находятся на самом дне турнирной таблицы. Нельзя сказать, что нам это дно совсем уж неизвестно, но так низко мы уже давненько не падали. Тут ведь есть еще и такой нюанс. В те годы, когда в новейшей истории сборная России становилась чемпионом мира, она начинала свой победный тур еще в Евротуре. И выигрывала этот самый Евротур, как правило, в одну калитку. Так что победитель определялся либо в первом матче последнего этапа, либо еще в Швеции на третьем этапе. Было в этом правиле одно исключение. Сборная Беллидину Евротур провалила, но чемпионом мира тогда стала. Но тот проваленный Евротур был хорошим звоном которые наверху, к сожалению, не услышали. А что теперь? А теперь в первом матче нашей сборной весь Кудашов. Команде претензии есть? Претензий нет. Бились, старались, еще как. Но проиграли, убедительно выиграв по всем статистическим показателям, кроме непробиваемости вратарей. Так и будет дальше, так будет и на чемпионате мира, вне зависимости от количества и качества Легионеров из НХЛ, которые теперь, кстати, в сборную, как при Быкове, не рвутся. И это тоже весьма заметный показатель. Как мы сыграем с чехами? Послушайте, мы проиграли шведам, которые еще в четверг занимали последнее место в Евротуре. Теперь мы занимаем последнее место и будем играть с лидером, набравшим в пять раз больше очков, чем мы. Еще что-то надо говорить? Конечно, Чеха, Чехия разделает нас как бог черепаху, причем в основное время. Думается, что фон Бет тоже считает Чехов фаворитами. Так что смотрите сами. Что же касается других матчей, других прогнозов, то подписывайтесь на канал РБ Хоккей, если этого еще не сделали. Здесь прогнозов мало не бывает.